Hallo allerseits und herzlich willkommen zurück zu Spec Ops The Line. Wenn ich das richtig verstehe, ist die 33. Brigade unter Colonel Conrad in Dubai zurückgeblieben, um den Menschen zu helfen. Danach gab es wohl innerhalb der 33. Kämpfe mit mindestens einer Fraktion, die hier eine Art Terrorherrschaft aufbauen wollte. Das wären dann die Angehörigen der 33. die die CIA-Agenten foltern und die die Zivilisten ermorden. Die CIA-Agenten wurden hierher geschickt, um generell nach Überlebenden zu suchen wahrscheinlich und generell die 33. wahrscheinlich zu zerstören oder zum Umkehren zu bewegen. Und jetzt gerade befinden wir uns auf der Suche nach einem, nach einem äh, CIA-Agenten, der von der 33. gefangen gehalten und gefoltert wird, ein gewisser Daniels. Und dessen Notruf empfangen wir jetzt und dem folgen wir jetzt. Jetzt wissen wir, dass ein Agent noch lebt. Sogar mehr als einer. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst ein Köder? Wir beißen an. Oh ja, es könnte natürlich eine Falle sein. Uh, was ist das denn hier? Woher wusstet ihr, dass es hier weitergeht? <lacht> Na egal. Schauen wir mal. Was höre ich denn da? Wird wohl nur der Wind sein, oder? Ach du meine Güte. Kapitel 5 am Rande. Ja, yeah, ich stehe hier wirklich am Rand. Das Signal kommt von da unten. Ganz unten. Die 33. wirft die Angel weit aus. Holen wir sie ein. Ich brauche unbedingt weißt, ein Scharfschützengewehr. Ja, aber hier sind alle verrückt. Daniels ist vielleicht unsere einzige Hoffnung, was auszurichten. Wenn der überhaupt unser Freund... Uh, was? Wasser bitte? Kommt mit. Dubai ist immer noch Urlaubsziel Nummer 1 für CIA, Leute. Wir werden jetzt hier so Ziplining machen. Das ist ja der Hammer. Das macht man normalerweise nur im Urlaub. Also los. Häng dich dran. Mit den Handschuhen. Du bist Hardcore, mein Guter. Ich hätte gedacht, du hast dafür das passende Gerät dabei. Aber das geht natürlich auch. Wow. Jetzt will ich mal sehen, wie die anderen das machen. Ganz genau so. Schön abgerollt. Bisschen durch den Boden. Ja, sieht doch ganz leichtfüßig aus. Gefällt mir. Das Spiel speichert. Das ist ein schlechtes Zeichen. Uh, ist das ein Scharfschützengewehr? Lass das doch mal ein Scharfschützengewehr sein. Hier ist der Letzte. Wenn es der Letzte ist, dann behalt ihn, Mann. Nimm nur. Hab ihn sowieso Benson geklaut. Ah, der blöde Arsch. <lacht> Allerdings. Bei der ganzen Scheiße vergesse ich immer, wie schön es hier sein kann. Finde ich auch. Weißt du, manchmal nachts, da setze ich mich hier hin und höre dem Wind zu. Ja, erinnert mich dran, wie der Wind zu Hause immer in den Bäumen geheult hat. Total friedlich war das. An Frieden mag man ja hier gar nicht mehr glauben. Man muss Frieden suchen, egal wo man ist, damit man weiß, wofür man kämpft. Stimmt. Also danke für den Kargummi. Ich sehe mich oben um. Hey, hey, hey. Schon gut. Bewegt euch nicht. Ich, ihr seid wahrscheinlich Feinde. Ja, ihr seid Feinde. Heilige Scheiße. Und ihr haltet mehr aus als der Rest, habe ich so das Gefühl. Oder ich halte weniger aus als der Rest. Ich habe extra meinen Schalldämpfer draufgeschraubt. Und dann hat es doch nichts geholfen. Na gut. Dann kann ich ihn jetzt noch wieder abnehmen. Uh, das ist Fitness und Wellness. Da bin ich mal gespannt, was ich hier sehe. Vielleicht finde ich ja einen Whirlpool. Ähm, ich weiß gar nicht, was meine Leute da so aggressiv drin wollen in dem Raum. Hätten wir nicht hier draußen bleiben können, wo ich bin, wo es sicher ist. Aber gut. Hey, 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 nicht auf mich schießen. Ja, mach den da mal tot. Ich hole mir den hier. Da sind noch mehr. Holt euch den da. Ich mach das so. Ja, ich glaube, ich mach das jetzt so. Ich, ich lasse die beweglichen Ziele, lasse ich meine Männer abknallen und ich suche mir nur die schönen raus, die stehen. Noch jemand hier? Oh, du bist ein Freund. Du bist ein Freund. Du bist Adams. Wir sind ein Team. Sehr gut. Da vorne sehe ich Laufbänder. 
Aber schaut mal, wie weit die auseinander stehen, diese Laufbänder. Man sieht den Luxus hier ganz deutlich. So viel Platz gibt es in normalen Fitnessstudios nicht für Laufbänder. Oh, was haben wir denn hier? Das ist eine Para. Also, um jetzt mal Counter-Strike-Wörter zu benutzen. <lacht> so hieß sie damals. So. Haltet die Augen auf, ich lade nach. Rücke raus. Wo bist du da unten? Stirb! <lacht> ich liebe dieses Maschinengewehr. So, dann schauen wir mal. Das ist. Oh. Du bist tot? Scheiße. Hol dich mal den da. Oh, jetzt habe ich nur noch den Granatwerfer. Na, wenn es sein muss. Na komm, wo ist der Nächste? Ihr schießt doch noch auf jemanden, den ich nicht sehe. Na da. So, jetzt nehmen wir uns die Waffe mal wieder in die Finger. Netterweise fliegen die Waffen hier relativ zahlreich rum. Munition ist immer relativ knapp. Zumindest für mich. Ähm, aber die Waffen? Die sind nicht so knapp. Gut, da kommen wir nicht rüber. Noch jemand hier? Anscheinend ja. Ich gehe trotzdem mal rüber. Ihr könnt ja dann bei Gelegenheit nachkommen. Augen auf! Feind mit Schrotflinte! Ah, da! Ihr seid alle Feinde, oder was? Der hat sich eingeschossen da hinten. Sie bewegen sich! Oh, keine Munition mehr. Für keine der Waffen. Okay, ich brauche eine neue Waffe. Oder Munition. Ich weiß nicht. Aber irgendwer befiehlt das alles hier. Muss der Typ im Radio sein. Shit. Meinst du? Würde er erklären, wieso Dubai total durchdreht? Das stimmt. Das ist doch eine ziemlich gute Taktik oder eine Dann ziemlich nach. krasse Taktik, dass der Kerl ähm, diese, dieses... Oh, ich kann ihn exekutieren. Wen kann ich exekutieren? Dich! Ja, dann stirb! Ich habe doch keinen kein, kein Respekt vor Leben. Ich bin ein Soldat. Nee, natürlich haben Soldaten Respekt vor Leben. Ähm, aber meiner nicht. Nein, meiner ist ein Brutalo. Was wollte ich sagen? Ja, es ist eine ziemlich krasse Taktik so brutal zu sein, ein Verhör quasi live zu streamen. CIA Op Team, Codename Gray Fox. Bekannte Mitglieder Thomas Daniels, Brian Kesterwin, Jeff Ricks und Rick Gould. Das Verhör von Daniels ergab, dass die CIA hinter Angriffen auf unsere Posten in der ganzen Stadt steckt. Die CIA-Attacken wurden von etlichen Mitgliedern des hiesigen Mobs, sogenannten Rebellen, unterstützt. Die Rebellen operieren angeblich knapp außerhalb der von uns kontrollierten Gebiete. Die Befragung Daniels erbrachte Hinweise auf die Lage eines Stützpunkts. Ein Angriff wurde angesetzt, um die CIA zu neutralisieren und die Ordnung in der Gegend wiederherzustellen. Wenn alle Stricke reißen, sollte Daniels benutzt werden, um andere CIA-Mitglieder hervorzulocken. Okay, das waren gute geheime Informationen. Jetzt wissen wir immerhin, dass Daniels schon vor langer Zeit verhört worden ist. Und dass es tatsächlich nur eine Falle ist. Es ist ja hier schon angekündigt worden in den Dokumenten. Hey, wenn alle Stricke reißen, benutzen wir Daniel, um andere CIA-Mitglieder oder halt uns hervorzulocken. Also wir, wir haben es jetzt schwarz auf weiß. Daniels ist wahrscheinlich tot. Und wieso steht er immer noch neu? Nee. Ja, Daniels ist wahrscheinlich tot und es ist definitiv eine Falle. Aber egal. Eine Spur ist eine Spur. Das ist schon wieder krass mit den Handschuhen, dass er sich da einfach so ablassen kann. Hey, nicht überholen, ich bin der Chef. Ich darf zuerst nach unten sein. Uh, ein Scharfschützen. Warte, Scharfschützen. Wo? Ach, da. Gib mir mal meinen Schalldämpfer. Okay. Wo sind denn meine Freunde eigentlich? Ach, hier. Und, ah, ein Scharfschützengewehr, eine Scout. Ja, warte mal, da werfen wir die mal weg. Hier, die Para, und nehmen das Scharfschützengewehr. Ich bin in Deckung, du Depp. Anscheinend bin ich nicht in Deckung. Ach, hier kann ich zwischen 8 und 16-fach Zoom umschalten. Okay. 
denke, achtfach ist mehr als genug. Scheiße! Das sind keine Scharfschützen. Das ist so ein Maschinengewehrnest, ist das. <lacht> das ist ja... Okay, okay, da, dich da oben. Warum hat das nicht getroffen? Dann dich da unten. So. Okay, den habe ich dann doch noch getroffen. Dann kümmern wir uns, sobald das Rot am Bildschirm verschwunden ist, um den da vorne. Ah, jetzt schießt er nicht mehr, der was? Du Drecksau. Das Scharfschützengewehr ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so... Naja, nicht so rund. Du bist tot. Es wackelt Weiß ziemlich viel, will ich damit sagen. Ich denke, das waren alle. Weiter okay. Aber Vorsicht. Ja, dann seien wir mal vorsichtig. Nichts sagt vorsichtig sein. Oh oh. Ja, ja, ja. Ah ja. Scheibenkleister. Ich hätte einfach weiter rennen sollen. Okay, wir sind jetzt alle hier. Wir stehen, stehen hinter Deckung. Nehmt euch mal den davor. Ich nehme den Kerl da oben. Ich glaube aber, das Gewehr gefällt mir nicht wirklich. Ich nehme mal wieder meine richtige. <lacht> War nie ein Scout-Typ. Die AWP, mit der konnte ich ganz gut umgehen in Counter-Strike. Aber die Scout, die braucht ja einen Headshot, um jemanden zu töten. Das war nie so mein Ding. Okay, da, da brauche ich wahrscheinlich dann doch ein Scharfschützengewehr für, für Leute, die so weit weg stehen. Ich sehe es ja ein, Computerspiel. Du warst sogar noch ein Sniper, du Drecksau. Okay, gehen wir mal ein Stück nach vorne. Und dann baller ich euch einfach über den Haufen. Was spricht denn da dagegen? Uh. Ja, kümmert euch mal um den da. Ich nehme den hier. Und den da. Ach komm. Das war doch getroffen. Tatsächlich, diesmal war es getroffen. So, nehmt euch den da. Oh, Scheiße. Warum seid ihr da vorne hingegangen? Ich habe gehört, wenn ihr sterbt, dann ist es vorbei für mich. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Da, nehmt das. Scheibenkleister. <lacht> Ja, heil ihn mal. Ich gebe dir ein bisschen Deckung. Betonung auf ein bisschen. Da, den habe ich, oder? Ja, heil ihn mal. Ich schieße in der Zwischenzeit ein paar Leute über den Haufen. Der ist tot. Der ist tot. Ah, den habe ich nicht getroffen. Okay, ich habe jetzt auch keine Munition mehr zum Nachladen. Das heißt, äh, es wäre besser, wenn das jetzt alle wären, ja. Heilige Waldfee. Heilige Waldfee. Das Spiel wird schwieriger. Aber nicht wirklich, weil die Gegner schwieriger werden, sondern eher, weil, naja, weil meine eigenen Leute mich in Bedrängnis bringen durch dieses Vorrennen. Ich suche nochmal hier oben nach ein bisschen Munition. Oh ja, da ist Munition. Warte mal. Sprengstoff? Ich, ich brauche das da. Diese, diese Kiste da. Da, genau. Die will ich haben. So ist gut. Das ist aber immer noch nicht genug Munition. Okay, hier ist noch mehr Munition. Perfekt. Das Teil hat wieder 20 Schuss. Ist hier noch was? Sind hier noch Reste drin? Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Ich will schon das Scharfschützengewehr mitnehmen. 
Mal sehen, doppelter Zoom. Ne, der wackelt auch ganz schön. Schaut euch mal an, wie das wackelt. Was soll ich machen? Ich soll STRG links drücken. Ah. Okay. Das sieht dann schon ganz anders aus. Also nur geduckt snipern. Wieder was gelernt. Nur geduckt snipern. Ob man... Hinlegen kann man sich, glaube ich, nicht. Das wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn man das könnte. So, wie komme ich jetzt da runter? Weil wenn ich mich hinlegen könnte, dann wäre ich ja ein viel kleineres Ziel noch. Schauen wir auch mal genau hier, ob ich noch Geheiminformationen finde. Oder, wichtiger, oh ja, eine Waffe. Beziehungsweise Munition. Ich suche eigentlich nur Munition. Ich weiß, die Waffe hier kann unglaublich viel Reservemunition haben. Ich glaube, über 100. Und da würde ich ganz gerne wieder hinkommen. Wenn es irgendwie möglich ist. Oh mein Gott, hier hatte jemand einen Raketenwerfer. Meine Fresse. Das ist schon ziemlich heftig. So. Was ist? Habe ich was im Gesicht? Ja, weiß nicht. Lass mich mal gucken. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.